ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు ఐదేళ్లలోపు చిన్నారుల తల్లిదండ్రులకు శ్రీవారి దర్శనం టీటీడీ ప్రత్యేక సౌకర్యాలపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన భక్తలోకం ఖాద్రి నృసింహుడికి మోహిని ఉత్సవం జానకిరాముల కళ్యాణంతో పరిమళించిన ఒంగోలు నగరం అశ్వవాహనంపై తల్పగిరి రంగనాథుడి దివ్య దర్శనం యాదగిరిగుట్టలో శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి స్వాతి నక్షత్రాభిషేకం తిరుపతి వేద విశ్వవిద్యాలయంలో ముగిసిన ఆరవ జాతీయ యువజనోత్సవాలు విద్యార్థులకు శ్రీ సిద్దేశ్వరానంద భారతి స్వామీజీ అనుగ్రహ భాషణం కాకతీయ రాజుల ఆరాధ్య దైవంగా పూజలందుకుంటున్న పవనసుతుడు వరంగల్ నగరం హనుమకొండలో నిలవైన శ్రీ భద్రీ తటాక ఆంజనేయ ఆలయం ప్రత్యేక కథనం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని లిప్త కాలం పాటు దర్శిస్తే చాలు జన్మ జన్మల పుణ్యం ప్రాప్తిస్తుంది ఆ ఒక్క క్షణం స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తుంటారు ఈ నేపథ్యంలో శ్రీవారి దర్శనార్థం తరలివచ్చే భక్తుల్లో ఐదేళ్లలోపు చిన్నారుల తల్లిదండ్రులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సాధారణ రోజుల్లో కంటే ఎక్కువ మందికి దర్శనం కల్పించే దిశగా చర్యలు చేపట్టింది నెలలో రెండు నిర్దేశిత తేదీలలో వీరు శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు ఈ క్రమంలో బుధవారం ఉదయం సుభద మార్గం నుంచి చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలతో పాటు శ్రీవారిని దర్శించుకుని తమ ఆనందాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో పంచుకున్నారు నా పేరు సురేష్ మాది వనపర్తి జిల్లా తాడిపర్తి గ్రామం చిన్నపిల్లలకి ఇట్లా టీటీ వారు మంచి సదుపాయాలు కల్పించిండ్రు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంతకుముందు గంట రెండు గంటలు అంటే ఎక్కువ అవుతుండే మామూలుగా క్యూలో క్యూ కాంప్లెక్స్ లో వెళ్ళాలంటే దాదాపు ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల టైం పడుతుండే ఇప్పుడు ఈ లైన్ లో అర్ధ గంటల అయిపోతుందంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకు చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని చాలా దూరం నుంచి వచ్చి రిస్క్ రిస్క్ లేకుండా తొందరగా అయిపోతుంది నా పేరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం అండి మేము చెన్నై నుంచి వచ్చాము ఇది ఈ పాలసీ కాస్త కొత్తగా ఉంది ఈ దీనివల్ల మా బాబుకి కాస్త ఈజీగా దర్శనం అవుతుంది నలిగిపోకుండా వస్తాడని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తాం టీటీడీ వాళ్ళు చిన్నపిల్లలకి స్పెషల్ దర్శనం అరేంజ్ చేసి చాలా మంచి పని చేస్తూ ఉన్నారు మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతా ఉంది పిల్లలతో క్యూ లేకుండా డైరెక్ట్ గా దర్శనానికి పంపిస్తున్నారు మాకు చాలా ఆనందం రాజమండ్రి నుంచి వచ్చాము ప్రతి నెల ఇలా రెండు సార్లు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తున్నారని తెలిసింది మేము చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇలా ఒక కార్యక్రమం ఎందుకంటే పిల్లలతో ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్ దర్శనం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది ఎవరైతే దేవుడికి మొక్కున్నారో పిల్లలతో వెళ్తామని చెప్పి వాళ్ళకి ఇది చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం అండి మేము ఈ విధంగా చేసినందుకని టీటీడీ యాజమాన్యానికి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ అనంతపురం జిల్లా కదిరి పట్టణం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఖాద్రి నృసింహుడు జగన్మోహిని దివ్యాలంకణలో భక్త కోటికి అభయ ప్రదానం చేశారు స్వర్ణ భరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలల సోయగాల నడుమ స్వామివారు చేత అమృత కలశాన్ని ధరించి ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన పుష్పరథంపై వేంచేసి ఆలయ మాడవీధులు ఊరేగారు భక్తులు కోలాటాలు కళా ప్రదర్శనలతో నమో లక్ష్మీ నరసింహ అని స్మరిస్తూ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి రథోత్సవంలో పాల్గొని జగన్మోహిని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు కన్నుల పండువగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా జానకిరాముల కళ్యాణం వేడుకగా జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీ సీతారాముల ఉత్సవాలను నవరత్న ఖచిత దివ్యాభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలల సహితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు ఆగమక్తంగా స్వామి అమ్మవార్లకు కళ్యాణం నిర్వహించి కర్పుర నీరాజనాలు అందజేశారు భక్తులు భక్తి తన్మయత్వంతో జానకిరాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు తల్పగిరి రంగనాథుడి వార్షికోత్సవాల భక్తి సౌగంధాలతో సింహపురి నగరం మెరిసిపోతోంది నెల్లూరులోని పెన్నా తీరంలో ఆశ్రిత భక్తవత్సలుడిగా ఆరాధనలు అందుకుంటున్న తల్పగిరి శ్రీ రంగనాథ స్వామివారి క్షేత్రంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి అశ్వవాహన సేవ ఆలయ పరిసరాల్లో కోలాహలంగా సాగింది కలిపురుషుడి అలంకణలో రంగనాథుడు అశ్వవాహనంపై వేంచేసి భక్తుల కర్పుర నీరాజనాలు అందుకున్నారు 
చిత్తూరు మురకంబట్టు రోడ్డులోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో కుంభాభిషేక మహోత్సవాలు వేదోక్తంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా సుదర్శన హోమం జరిగింది శ్రీ త్రిదండి చిన్నజీర స్వామి ఆధ్వర్యంలో యాగశాలలో కలశ స్థాపన కలశారాధనలు జరిపారు అనంతరం శాస్త్రోక్తంగా సుదర్శన హోమాన్ని పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం వేములవాడ శివపార్వతుల రథోత్సవంతో భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది అందంగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై శ్రీ పార్వతి సమేత రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలను సర్వాంగ శోభితంగా కొలువు తీర్చి పురవీధులు ఊరేగించారు భక్తులు శివనామ స్మరణలు చేస్తూ భక్తి పారవస్యంతో రథాన్ని లాగి ఆది దంపతుల కృపకు పాత్రులయ్యారు యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం స్వాతి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని విశేష పూజలు జరిపారు ఇందులో భాగంగా లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అభిషేకాన్ని పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అలాగే యాదగిరిగుట్టకు క్షేత్రపాలకునిగా ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారికి పాల్గొన మాసం మంగళవారం సందర్భంగా ఆకు పూజ నిర్వహించారు అష్టోత్తర పఠనంతో శాస్త్రోక్తంగా పవనసుతుడికి నాగవల్లి దళార్చన పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవలోని శ్రీ తలుపులమ్మ ఆలయం భక్త సుగంధాలను వెదజల్లింది అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం స్వాతిని పురస్కరించుకుని విశేష అభిషేకాలు ఆరాధనలు జరిపారు భక్తులు తలుపులమ్మ తల్లి మూలమూర్తికి భక్తి ప్రపత్తులతో పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించి ఆనంద కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు ఇక ఇటు గుంటూరు నగరంలోని కంచిమఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం ఫాల్గుణ మాస పూజలతో శోభిలుతోంది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూలమూర్తిని పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దివ్యంగా అలంకరించి నిత్య కైంకర్యాలు పూర్తి చేశారు అనంతరం స్వామివారి దివ్యచరణ యుగళానికి స్వర్ణ పుష్పాలతో అష్టదళ పాద పద్మారాధన విశేష పూజను భక్తుల సభరితంగా నిర్వహించారు భక్తులు దేవదేవుడి పూజ కైంకర్యాలలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి ఆకు పూజ వేడుకగా జరిగింది పాల్గొడ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా అంజనేయసుతుడికి నాగవల్లి దళాలతో అర్చన నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అదేవిధంగా సిద్దిపేటలోని శ్రీ రేణుకాయలమ్మ ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా గణపతి పూజ స్వస్తివచనం కలశ స్థాపన కలశారాధన రేణుకా పారాయణం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు శ్రీకాళహస్తి బహుదూరుపేటలో నిలవైన శ్రీ సంజీవరాయస్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరిగింది పాల్గొడ మాసం మంగళవారం సందర్భంగా అంజనేయసుతుడికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి అందంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు రామభక్త హనుమాన్ సేవలు తరించారు వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలో కొలువైన శ్రీ భద్రి తటాకాంజనేయ స్వామివారి దేవాలయం అపురూపమైన దివ్యధామంగా వినుతుకెక్కింది కాకతీయుల పాలనా కాలానికి ముందే ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామివారు స్వయంభూగా వేంచేసినట్లు ప్రతీతి భద్రకాళి తటాకం ఎగువ భాగాన అత్యద్భుత ఆహ్లాద భరిత వాతావరణంలో నిలవైన శ్రీ భద్రి తటాక ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం అందమైన ప్రకృతి ఒడిలో ఆంజనేయ శుతిని ఆలయం వరద ముద్రతో వాయునందనుడు వేంచేసిన పుణ్యక్షేత్రం ఆలయానికి నాలుగు వైపులా కొలువు తీరిన స్వయంభూమూర్తులు అష్ట దిక్కుల్లో అనుగ్రహిస్తున్న దేవతా పరివారం భద్రకాళి తటాకం ఎగువ భాగాన వెలసిన అపురూప హనుమాన్ మందిరం ఇలాంటి ఎన్నో విశిష్టతలతో భక్తుల కల్పధామంగా అలరాడుతున్న దివ్యాలయమే మనమిప్పుడు దర్శించబోతున్న వరంగల్ జిల్లా హన్మకొండ సమీపంలోని శ్రీ భద్రి తటాక ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం మానవోత్తముడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తి సహనశీలి సీతమ్మ తల్లిని గుండెల్లో నింపుకున్న భక్తాగ్రేసరుడు హనుమంతుడు సదా ఆ సుగుణాభిరాముని సేవతో పరవశించిపోతాడు శ్రీ ఆంజనేయుడు అనుక్షణం శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అని స్మరిస్తూ తనను తాను మైమరిచిపోయే దాసభక్తుడు నెలవైన పుణ్య ప్రదేశాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది శ్రీ భద్రి తటాక ఆంజనేయ స్వామి వారి దేవాలయం భక్తికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా భాసిల్లుతున్న భక్తాగ్రేసరుడైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారు ఈ పుణ్య ప్రాంతంలో అభయ వరప్రదాతగా అనుగ్రహిస్తున్నారు కొండ కోనల్లో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను భక్తులపై ప్రసరిస్తున్న అపురూప ఆలయంగా భద్రి తటాక ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధి వినితికెక్కింది పురాణ ప్రాభవంతో అలరాడుతున్న ఈ ఆలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత భక్తుల మనస్సును ఆవరిస్తుంది ముచ్చటైన గుట్టపై కొలువుదీరిన ఈ ఆలయం 
అందమైన ప్రకృతిలో ఒదిగిపోయి భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది ఆలయం చుట్టూ సమృద్ధిగా జలాలతో భద్రకాళి తటాకం నిండుగా కనువిందు చేస్తుంది భద్రకాళి తటాకం ఎగో భాగాన ఆంజనేయ స్వామి వారు స్వయంభూగా వెలసి దివ్య తేజస్సుతో వెలసిల్లుతున్నారు కాకతీయుల పాలనా కాలం నుండే ఇక్కడ అంజనేయ సుతులు స్వయంభూగా వెలసినట్లు ప్రతీతి తరువాతి కాలంలో ప్రోలరాజు కుమారుడు కాకతీయ సామ్రాజ్య చక్రవర్తి గణపతి దేవ చక్రవర్తి తన సామ్రాజ్యానికి అనుగ్రహమూర్తిగా ఆంజనేయ స్వామి వారిని కొలిసేవారని చెబుతారు అంతరాలయంలో అభయమూర్తి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారు సింధూర తేజస్సుతో కాంతులేనితూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఆ భక్తాగ్రేసరుని దర్శనంతో భక్తులు ఆధ్యాత్మిక మధురానుభూతులను పొందుతారు ఇక స్వామివారి ఆలయానికి నలుదిక్కుల స్వయంభూగా వేంచేసిన మూర్తులు భక్తులను చల్లగా అనుగ్రహిస్తున్నారు ఈశాన్య భాగాన హనుమద్ గిరిపై ప్రహ్లాద వరదుడైన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి ఆగ్నేయ దిశగా స్వయంభూ శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి పశ్చిమ వైపున శ్రీ పద్మాక్షి అమ్మవారి శక్తి పీఠం తూర్పున అమ్మలగన్న అమ్మ శ్రీ భద్రకాళీదేవి కొలువుదీరి ఉండడం విశేషం అలాగే అష్టదిక్కుల్లో దివ్య దేవతామూర్తులు మహిమాన్వితంగా వెలుగొందుతూ భక్తులను ఆశీర్వదిస్తున్నారు పురాతనమైన ఈ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించి తటాకంలో సాక్షాత్కరించిన శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారు తూర్పు ముఖంగా ఉన్న ఈ ఆలయం వెనుక వైపున శివుని ప్రేయసుతుడు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు నిలవై ఉన్నారు ప్రతి ఏటా ఆలయంలో హనుమత్ జయంతి ఉత్సవాలు మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను వేడుకగా నిర్వహిస్తారు అపురూప పుణ్యధామంగా అలరారుతున్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ దర్శనం భక్త కోటికి వరప్రసాదం ఇప్పుడు చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ లోని పలు ఆలయాలు ఫాల్గుణ మాస పూజలతో భక్త శోభితంగా కనువిందు చేస్తున్నాయి జంట నగర వాసులు భక్తి ప్రపత్తులతో ఆలయాలను సందర్శించి దైవానుగ్రహాన్ని పొందారు ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి శతకలశాభిషేకం కనుల పండుగ జరిగింది ముందుగా కలశాలకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపి ఆపై స్వామివారికి శాస్త్రోక్తంగా అభిషేక సేవ నిర్వహించారు భక్తులు విజ్ఞాధిపతి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తరించారు ఇక ఇటు సనత్ నగర్ శ్రీ హనుమాన్ దేవస్థానంలో స్వామివారికి మంగళవారం సందర్భంగా విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి పవనసుత్రి దివ్యమూర్తిని వెండి నాగవల్లి దళాలతో వడమాలతో సుందరంగా అలంకరించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే నల్లకుంట శృంగేరి శంకర మఠంలో వినాయకుడికి పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిగింది మూలమూర్తికి ఉత్సవమూర్తికి ఏకకాలంలో మంత్రయుక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇటు సికింద్రాబాద్ కంచిమఠం స్కందగిరి హనుమాన్ మందిరంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం హోమం నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి ఉత్సవాలను కొలువు తీర్చి సైబాగమ సంప్రదాయంలో అభిషేకం జరిపారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా సుబ్రహ్మణ్య హోమాన్ని పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపుత్తులతో కార్తికేయుడి ఆరాధనలు పాల్గొని తరించారు చిత్తూరు నగరం సమీపంలోని మురకంబట్టిలో లోక కళ్యాణార్థం అతిరుద్ర సహిత సెదచండి మహాయాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా మంగళవారం యాగశాల ప్రాంగణంలో సహస్ర కలశాలను ప్రతిష్ఠించి ఆరాధనలు జరిపారు అనంతరం ఆ కలశాల్లోని మంగళ ద్రవ్యాలతో పరమేశ్వరుడికి అభిషేకాలు రుద్రాక్ష అర్చనలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత హోమగుండాలలో చండీ హవన పారాయణాదులతో హోమం పూర్తి చేశారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా సుబ్రహ్మణ్యం గ్రామంలోని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పాల్గొన మాసం మంగళవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు స్వామివారి మూలమూర్తిని నవనీతంతో సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు 
సికింద్రాబాద్ బోయినపల్లిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేదాంత వర్ధిని సంస్కృత కళాశాలలో తొంభైవ వార్షిక మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో రాష్ట్రానికి చెందిన పలువురు సంస్కృత పండితులు విశ్రాంత అధ్యాపకులను కళాశాల ఆధ్వర్యంలో సాదరంగా సన్మానించారు అనంతరం ప్రతిభా పాఠవాలు ప్రదర్శించిన సంస్కృత విద్యార్థులకు బహుమతులను ప్రదానం చేశారు ఆదివాసుల ఆరాధ్య దైవంగా వెలుగుందుతున్న విశాఖ జిల్లా ధారకొండలోని శ్రీ ధారాలమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తులతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది ప్రకృతి రమణీయతల నడుమ ఎత్తైన కొండపై కొలువైన ధారాలమ్మకు ఈ నెల ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి జాతర ఉత్సవాలు వేడుకగా జరగనున్నాయి జాతరకు ఒక్కరోజు ముందర అమ్మవారిని ఆదివాసీలు కుటుంబ సమేతంగా సేవించి మొక్కులు తీర్చుకోవడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా పిల్లా పాపలతో ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు పొంగళ్లను సారెను ధారాలమ్మకు భక్తిగా సమర్పించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో ఆరవ జాతీయ వైదిక యువ ఛాత్ర సమారోహణ కార్యక్రమం ఘనంగా ముగిసింది మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో దేశం నలుమూలలో ఉన్న వేద విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి విద్యార్థులు అశేషంగా తరలివచ్చి పాల్గొన్నారు ఈ నేపథ్యంలో చివరి రోజైన మంగళవారం వేదిక్ వర్సిటీలోని శ్రీ మహావిష్ణు యాగశాల ప్రాంగణంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి కుర్తాలం పీఠాధిపతి శ్రీ సిద్దేశ్వరానంద భారతి స్వామీజీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఈ వేదిక మీద ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నదో ఆ వేదిక ప్రతి సంవత్సరాల క్రింద నేను ఇక్కడ చాతుర్మాస్య దీక్ష చేస్తున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు యజ్ఞాలు చేయటం కోసం ఈ వేదికను నిర్మించారు అప్పుడు ఇక్కడ ఎన్నో యజ్ఞాలు ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ఈ వేదిక మీద శైవ వైష్ణవ శాక్తేయ యజ్ఞాలు జరిగినాయి ఒక పవిత్రమైనటువంటి దివ్య భవ్య శక్తి తరంగాలు ప్రసరించటానికి రూపుదాల్చినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ప్రదేశంగా ఇది భాషిస్తూ ఉన్నది అనంతరం సాంస్కృతిక క్రీడా పోటీల్లో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు బహుమతులు ప్రదానం చేశారు ఈ సందర్భంగా కుర్తాల పీఠాధిపతిని ఘనంగా సత్కరించారు కార్యక్రమంలో సంస్కృత విద్యాపీఠం ఉప కులపతి మురళీధర శర్మ తిరుపతి టాస్క్ ఫోర్స్ ఐజీ కాంతారావు వేదిక్ వర్సిటీ రిజిస్టార్ విశ్వనాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కడప మోచంపేటలో ఉన్న అహోబిల మఠంలో స్వాతి నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి నృసింహస్వామి జన్మ నక్షత్రం స్వాతిని పురస్కరించుకుని ఆలయ ఆవణలో కలస ప్రతిష్ట కలస పూజ హోమగుండం పూజలు చేశారు ఆపై సుదర్శన నృసింహ హోమం ధన్వంతరి హోమం హైగ్రీవ హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అనంతరం నవ కలసాల్లోని పవిత్ర ద్రవ్యాలతో నృసింహస్వామి వారికి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అభిషేకం నిర్వహించారు సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశాఖపట్టణంలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో మంగళవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అలాగే పైడితల్లి అమ్మవారికి పోలమాంబ అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం విశాఖపట్టణం ఎంవిపి కాలనీలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది దాసభక్త పరాయణుడైన శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారిని పాల్గొన మాసం మంగళవారాన దర్శించుకునే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి ప్రత్యేక అర్చనలు పూజలు పూర్తయిన తరువాత వాయునందనుడికి అర్చకులు వర్ణమయ పుష్పాలు తమలపాకుల హారాలతో సకలాభరణ శోభితంగా అలంకరించారు నివేదనలు సమర్పించి హారతులు ఇచ్చారు భక్తులు జై హనుమాన్ స్మరణలు చేస్తూ అంజనేస్తుని సేవించి తరించారు ఉత్తరాంధ్ర వాసుల ఇలవేల్పుగా విలసిల్లుతున్న విశాఖలోని శ్రీ పైడిమాంబ అమ్మవారి ఆలయంలో జాతర ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి వారం రోజుల పాటు జరిగే గ్రామదేవత జాతర సందర్భంగా చల్లని తల్లిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు కుంకుమార్చన జరిపి హారతులు సమర్పించారు అశేషంగా భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ముత్తైదువులు పసుపు కుంకుమ వస్త్రాలను అమ్మవారికి సారెగా సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు విశాఖపట్టణం పెద్ద వాల్తేరులో కొలువైన శ్రీ పోలమాంబ ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు కన్నుల పండువుగా జరిగాయి పాల్గొన మాసం మంగళవారం కావడంతో అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చారు ఆలయ ఆవరణలో అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని కొలు తీర్చి సకల శోభితంగా అలంకరించారు శ్రీచక్రానికి అర్చకులు కుంకుమార్చనలు జరిపారు నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజన వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన గురు సత్యనారాయణ రాజు బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం 
ప్రేక్షకులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ